ons is uh, bezig in die laatste, baie dankie julle, uh, ons is in die laatste paar weke bezig om te praat oor uh, jening, moet nie focus op die bij nie, focus op die jening. En uh, wat de voorrecht om vanmorgen, as ons dit sê, dan gaan het oor Moet niet focus op hierdie goed wat recht rond om jou in die gang is nie. Focus op dit waar oor het eindelijk gaan. Het gaan nie oor die bij nie, het gaan oor die jening. En um, vanmorgen wil ik graag hierdie reeks afsluit en ons gaan praat oor uh, Be Honest. En ek gaan vir jou gedeelte lees in die Bijbel Lukas hoofstuk 16. As jou Bijbel het, kan jy saam met my blaai in Lukas hoofstuk 16, ek het dit ongelukkig nie op die skerm vandag nie, so uh, is, daar, is die kinders nog nie uit nie, ach, geskies. Um, die laarskoel kinders kan nou uitgaan, baie dankie, mag die Heer hulle ook reiklik sien. Um, Lukas hoofstuk 16, lees saam met my. Ek lees uit die nieuwe levende vertaling, omdat het net baie mooi is. Lukas hoofstuk 16, vanaf vers 1. Lukas hoofstuk 16, vers 1. Hoor wat sê hy? Hy sê, Jezus het hierdie verhaal aan sy disciples vertel. Ek wil jy moet mooi luister. Jezus het hierdie verhaal aan sy disciples vertel. Een rijk man het een bestuurder in dienst gehad om sy sake te behartig. Maar gauw het een gerucht die rondte gedoen, dat die bestuurder sy baase besittings verkoos. Sy werkgewer roep om toe in en sê, wat hoor ek van jou? Stel jou verslag op, want jy gaan ontslaan word. Die bestuurder het by homself gedink, wat nou? Dis klaar praat met my hier. Ek het nie die kracht om aan te gaan sloot te grawe nie. En ek is te trots om te gaan bedel. Ek het die oplossing. Dit gaan vir my boon op nog baie vriende besorg. Wat sal na my, my sal omsien as ek hier pad gee? Hy toe, el, toe elk persoon wat aan sy werkgever geld geskuld het ingeroep om die situasie te bespreek. Hy het vir die eerste een gevra, hoeveel skuld jy om? Die man het geantwoord, ek skuld om honderd vate olijfolie. Die bedesierder sê, skeer op daar die skuldbrief en teken na ander een vir vijftig. En hoeveel skuld jy my werkgever? Het hy vir die volgende persoon gevra, honderd sakke koring, was die antwoord. Hier het die bestuurder gesê, vat jou skuldbrief, vervang dit met een vir tachtig sakke. Die rijkman moes toch die oneerlijke bestuurder prijs, omdat hy so uitgeslapen was. En dit is waar, dat mense van hier die wereld onder mekaar vinden rijker is as die godvreesende mense. Ek sê vir julle, gebruik julle wereldse bronne tot voordeel van ander en maak so vriende. Op die manier sal julle vrygewigheid vir julle een beloning in die jimmel verseker. Vers 10, as julle in klein sake getrouw is, sal julle ook in groot sake getrouw wees. As julle selfs in een klein bykie oneerlik is, sal julle nie eerlik wees met groot verantwoordelikheid nie. En as julle onbetrouwbaar is met wereldse rijkdom, wie sal julle vertrouw met die werkelijke rijkdom van die hemel? En as julle nie betrouwbaar is met ander mense se geld nie, waarom sal julle met julle eie geld vertrouw word? Niemand kan toch twee eienaars dien nie, want jy sal die een haat en die ander lief hee, of die een anhang en die ander veracht. Jelle kan nie God en geld dien nie. Misschien breng ik het op een andere manier vandaag. Nou, voordat ik begin, 
ek is hulle rikkie hier, en ek is oortuig daarvan, dat in elke gemeente, leer die gemeente die pastoor ken, om te sê, ons pastoor hou daarvan om hier oor, of daar oor te preek. Die een pastoor is in sy element, as hy oor psalms kan praat. Die ander pastoor, wil graag oor Jesaja, of Romeine, of wat ook al die boek is, wat hy van hou. Iemand het jare gelede vir my gesê, in een van die vorige gemeentes, pastoor, as ek kyk hoe jy die bybel lees, en hoe jy preek, lik het vir my, dat elke vers is een ginsteling. En kan ek het vanmorgen vir jou kom sê, weet jy wat, as ons kyk na die woord, en ons kyk na die skrif, dan sien ons, dat die skrif is so rijk, die skrif is so wonderlik, die skrif spreek ons so aan, en het is my moeilik om te, en ek sal sikkel om te sê, ek kies die een boor die ander. Maar, laat ek ook dit vanmorgen sê, ek dink daar is twee belangrike goed. Eerstens, as ons gaan kyk na wat Jezus sê, dink ek is dit vir elke kind van God, baie belangrik. En ons sien dit vooral in die gelijkenisse. Want die gelijkenisse is so wonderlik om te sien, hoe Jezus op die eenvoudigste, makkelijkste, mees alledaagse beelde gebruik, om die psinnige waarhede van die koninkryk aan jou en my oor te dra. As ons kyk na gelijkenisse, dan kom die Heere Jezus, en hy praat oor alledaagse goed, om vir ons te dra geestelike goed bekend te maak. En wanneer ons kyk na vandag, 20 eeuwe later, dan sien ons dat die meeste beelde wat Jezus gebruik het, vandag nog makkelijk verstaan word. Vandag nog. Ons ken allemaal van slagoffers wat langs die pad vir die dood achtergelaat is. Ons selfs ons ouwens wat in die stad bly, weet van skape wat wegdwaal en gesoek moet word. En van die kostbaarste goed wat wegraak, en jou hele huis eindelijk moet omkeer, om daar die kostbare besitting te vind. Ons verstaan allemaal, en ek geloo, as jy ouwer is, sal jy het beter verstaan. Ons verstaan allemaal, van kinders wat sê, ons gaan het nou doen, en het glad nie doen nie. Ons weet allemaal, dis algemene, alledaagse, gewone goed, wat ons kan verstaan. Maar toch, in hierdie gelijkenis, wat Jezus verstel, lyk dit vir ons, bykie moeiliker. En betek hier kan ons sikkel, met wat daar geskryf staan. Ons lees dit, en ons kan het hier rechtig klein kry nie. Ons lees hier, en ons dink vir ons self, dit lyk asof Jezus skelmstreke goed praat. Dit lyk asof Jezus iemand wat korup is goed praat. Asof hy een oneerlijke bestuurder aanprys vir sy oneerlikheid. En daarmee sikkel ons, vir al ons Suid-Afrikaners, want ons hoor baie van korruptie, ons hoor baie van oneerlikheid, en daarom sikkel ons daarmee. Maar kan ek vanmorgen begin, hier vir jou te kom sê, as jy na hierdie skrif gedeelte kyk, praat Jezus nie korruptie goed nie. Kom ons sê gauw vanmorgen vir mekaar, as ek het kategoris moet stel vanmorgen, Jezus praat die enige manier om vir ons te kom sê, dat is ok om skelm te wees, dat is ok om skelmstreke uithaal nie, dat is in die hak om korup te wees, dat is nie wat hier staan nie. As ons na hierdie gedeelte kyk, 
dan moet die baie moedswillig wees om so afleiding te maak. In die eerste plek is het duidelijk dat dit hoe genaamd nie is waar oor die kern van hierdie gedeelte gaan nie. Dit is hoe genaamd nie, dit wat Jezus vir ons probeer oordra nie. In die tweede plek is dit nie die soort wat strook in die rest van die woord wat praat oor integriteit en eerlijkheid nie. En kom ons wees gauw eerlijk vanmorgen, wat is die punt wat Jezus hier wil maak? Want by die keer lees ons dit, en ek het al in die verlede gelees, en dan, dan dink ons, ja, wat probeer Jezus vir my sê? Nou, as jy het net so vinnig lees, oppervlakkig lees, dan dink jy, dis die geval. Maar as jy rechtig begin moeite te doen, en die context probeer verstaan, dan begin jy achterkom, jy is iets dieper, wat die Heere Jezus vir ons wil sê. Jy is iets dieper, wat Jezus vir ons wil oordra. Nou, wat is die boodskap? Kom ons kyk bykie na hierdie gedeelte. Eerstens, hierdie gaan oor een bestuurder in Jezus' vrouw. Kom ons sê dit gauw vanmorgen. Wat gebeur in sy leven? Wat gebeur in hierdie bestuurders leven? Daar die dag, toe hy voor die baas moes gaan staan om vir hom verslag te gee nadat hy die baas sy geld gebruik het. En kom ons sê gau vir mekaar, daar kan baie dinge wees wat in jou leven verkeerd gaan, maar as jy iets gedoen het wat nie reg is nie, en jy word tot verantwoording geroep, dan weet jy, jy kom moeilik het. En dis wat hierdie ou beleef, hy beleef, dit was een krisis in sy leven, en daar die krisis, het daar die dag alles in sy leven kom vaner. Niks sou ooit weer die selfde wees nie. Voor daar die dag het hy vast gegloe, jy moet net genoeg geld hee. Jy moet net genoeg geld hee, want as jy genoeg geld het, is jy verseker van die toekomst. Hy het gedink en hy het gegloe, het maak die saak hoe jy geld in die handen krij nie. Jy moes het net in die handen krij. Dit maak die saak hoe hier hy geld en wat die oorsprong van die geld is nie. En wie jy in die proces benadeel nie, al wat belangrik is, jy moet uiterlijke, duidelijke besitting skry. Een manier was goed genoeg, so het lang jy net genoeg by mekaar kan maak. En toe gebeur daar een dag hierdie gebeurtenis hy moet voor sy eienaar kom staan, voor sy baas kom staan. En toe valt sy bodem uit, sy baas roep hom in, hy moet as te ware voor die zonde commissie verskyn, en alles bekend maak, en alles verduidelik, en hierdie krisis doen hierdie man, om sy hele leven te re-evalueer, te her-evalueer, hy moes niet leer dink oor alles. En skielik gaan sy oor op. En skielik besef hy, dat die lewe baie meer is as net tydelike goed. Dat die lewe meer is as net geld. Meer is as net besittings. Meer is net die tydelike goed is. Jy sê nie, hy is in een krisis. Die mat word aan hom uitgeruk. Jy wees skielik stort sy lewe in duie. Hy besef hy is in die moeilikheid. Hy weet, hy het eindelijk niks oor nie. Hy weet, hy het eindelijk geen verweer nie. Hy weet, ek is skuldig. En skielik verstaan hy vir die eerste keer, dat dit wat hy gejaag het, eindelijk waardeloos is. Dit wat hy gejaag het, om sy leven op te bouw, is die domste besluit, wat hy in sy leven kon neem. Skielik verstaan hy, wat die ou mense gesê het, dis een arm mens, wat net geld het. En hy verstaan, dat hy niks saam kan vat nie. Want ons wil so graag betek keer, 
dan denken ons, ons maak so baie by mekaar hier op aarde, als of ons alle hierdie goed wat ons by mekaar gevat, saam kan vat. Maar hoe die ou mense altyd gesê, ek nou net mooi onthou, my opa of my oma het altyd gesê, een doodskleed het nie sakke nie. Ons kan niks saamvat nie. Ons kan niks saamvat nie. Weet jy wat, die aardse besittings kan nie geluk koop nie. Die aardse besittings kan nie gezondheid bring nie. Dit alles leer hierdie bestuurder in een een oogwing toe hy in een krisis is. Toe sy leven op die spel is, toe besef hy, alles was net te gejaag na wind, soos wat predikers sê. Hy leer dat ons toekomst leen nie in besittings nie. Luister, kan ek vanmorgen vir jou sê, sonder om om godsdienstig te wees. Ek dink, terwijl ons hier op aarde is, is die verhouding wat ons met ander mense bou, seker baie belangriker. Die verhoudings wat ons hier het, en dit geef hier die bestuurder nieuwe focus. Daarom hy wil hy nie verhoomlik om sy klandiesiese skuld af te skryf nie. Al beteken het dat hy een fortuin sal moet prijs gee in die proces, al beteken het dat hy heel waarschijnlijk nie kan kry wat hy op gemik het om te kry nie. En ek dink nie hy die sy baas sy wins weggegee nie. Ek dink hy het sy eie bonus weggegee. As ek so na die vraag kyk, en so leer hy die belangrikste les. Ja, natuurlijk is aardse goed wonderlik. Kom ons wees gaan gauw eerlik, maar nou nie heilig wees met jou sondag gesig hier nie. Weet jy wat, of ons het wil herken of nie, het is nogal gerieflik om geld te hee. Het is nogal gerieflik om te koop wat jy graag wil hee. Weet jy wat, hierdie ou besef, hy het geraak aan mense sy besittings wat nie aan hom behoort nie. En dan begin hy te gloe dat hier die aardse goed is sy sekuriteit. Hy begin te gloe dat as ek geld kan hee, dat ek alles. En kan ons vanmorgen ook vir mekaar sê, Ek dink nie dat dit verander nie. Ek dink is vandag nog so. Ek dink is vandag nog so. Ons begin een gloe dat geld, hoe het die oude mense gesê? Geld wat krom is, of hoe? Maak regheid wat krom is, of wat? Geld wat stom is, maak regheid wat krom is. Dankie Nico. Mens begin een gloe dat hier die geld wat stom is, maak regheid wat krom is. Jy begin een gloe, jou bankrekening is jou sekuriteit, en nie die liefdevolle vader in die hemel, wat selfs vir emotie sorg nie. Jy besef, dat ek het my focus gebring op die bui, en nie op die jening nie. Ek het gedink, dat hier die aardse goed, is al wat verskil maak, Iemand het een dag gesê, as hier die aardse goed vir jou belangrik word, dan word mammon jou baas. En kan ons vanmorgen vir mekaar sê, hy is een vrede baas. Wat alles van jou kan wegvat, wat jou hele leven kan verwoes. En alles wat die moeite waard was, onder jou uit kan ruk. En hier die bestuurder leer, dat alles gaan nie net om homself nie. Hy leer, dat die lewe is meer as net ek. Die lewe gaan oor meer as wat ek gedink en geleef het. Ek wonder of ek dit mag sê. Bekijk hier, verstaan ons die Heere verkeerd. Kom ons sê vir mekaar, Mooses het het gesê, God het Mooses geseen 
zodat so hij zien kan wees. En die Jere wil jou zien, zodat so jij een zien kan wees. Die Jere wil jou niet zien, net zodat so jij het voor jezelf bij elkaar kan maken. Nie. Die Jere wil jou niet net zien op tijdelijke gebied met geld en goed, net ter wille van jezelf niet. Nee, hij wil jou zien om een hoer reden als net jezelf te verrijken. Hij wil je moet wegkijken van jezelf en rondom jou beginnen kijken naar die nood en die behoeftes van mensen rondom jou. God wil jou zien zodat so jij je zien kan wees. Paulus sê het zo so mooi en ik lees het in die nieuwe levende vertaling in 2 Korintiërs 9. Hij zei: Maak jullie altijd en alles rijk genoeg om bij elk geleentheid vrijgevig te wees. So, die Heere voorzien en, en hy maak my rijk in die sieninge van die Heere so dat ek by elke geleentheid een sien kan wees. Wees gauw eerlijk, is niet altijd makkelijk nie. Wees gauw eerlijk, dit is niet altijd makkelijk. Nie. Die oomlik as jy sien dat is een deposit in jou rekening, dan juig jy. Maar weet je wat? Ons kan niet zo so zelfgerig wees. En, en net Godse sieninge net voor onszelf vat. Nie. Ons kan niet zo so zelfgerig wees alsof die Heere net voor mij gee terwille van mij niet. Die Heere gee nie net vir my so dat ek myself kan verrijk nie, want dan is ek soos een reservoir. God wil my een stroom van levende water maak. As dit gebeur, as ek begin in lijn kom, en ek begin eerlijk wees oor my eie leven, dan begin ek ontdek dat die Heere voorzien zodat so ik die zien wat ik in die hand van die Heere ontvang, met ander kan deel. Wees gauw eerlijk, Als jij begint doen wat die Heere begint te doen, en hierdie bestuurder het het uitgevind, en een van die vertalings wordt hy genoemd die oneerlijke bestuurder. Hoekom? Want hij wil net bij elkaar maken. En ek, terwijl ik het gelees het, een paar dagen terug, ik denk ik, Jere, is ik niet ook oneerlijk? Nie? Het raak aan nou stil is zo. Kom eens wees gaan gaan eerlijk. God praat niet met zijn woord, omdat hij met mijn buurman wil praten. Hij praat met mij, omdat hij met mij wil praten. Amen. Maar is iets dieper hier? Dat is een dieper boodschap. Op je oude einde is hij meer in hierdie gelijkenis opgesluit als wat naar die oog raak. Sy betekenis leidt dieper as net dit. God voorsien nie vir my, so dat ek net te sien kan wees nie, maar als iets meer. Want als jy dit die minste verwacht, kom Jezus, en hij begin hierdie gelijkenis en een ander omwenteling breng. En het krijg een ander betekenis. Jezus kom hier en hij begint eeuwenskielik te praten van een eeuwige woning. Een eeuwige woning. En skielik besef ons dat we zelfs weier moet denken als net bij aardse bestaan. Ik begin te besef dat gaan weer meer als net goed bij elkaar maken hier op aarde. Dat gaan weier is dit. Dat gaan ook weer een hemelse eeuwige woning. En Jezus sy woorde begin om mijn hart op te maken, mijn perspectief te verruim, dat begin my te vers, laat verstaan, dat hier die thuiste hier op aarde, is niet tijdelijk. Ons is eindelijk op pad die we zien. Dit laat mij verstaan, dat dit wat ik hier bij elkaar maak, is niet voor mijn eigen gerief hier op aarde, maar ik is eindelijk een vreemdeling hier. 
Dit wat ek hier by mekaar maak, is nie belangrijk nie. Is want ook op wat is, wat belangrijk is. Hy sê, moet nie veel skat op die aarde by mekaar maak, wat hier mot en roes vernieuw kan word nie. Maar maak veel skat op by mekaar, waar hy nie mot en roes is nie. En dis precies wat die dag ook met die bestuurder van ons gelijkenis gebeur het. Die oomlik toe sy oe oopgaan. En hy loskom uit die slagijster van Mammon. Begin hy verder kyk. Besef hy skielik hoe duidelik alles is waarin hy so verknog is. Raak hy even skielik bewus dat hier die vergankelike duidelike materiële goed is dom om jou sekuriteit te wees. Ons sekuriteit le nie in ons goed nie. Ons sekuriteit le in ons voorsiener. Besef hy even skielik, dat dit wat hy gejaag het, eindelike gejaag na wind was. Besef hy, dat daar is Even skielik besef hy, dat is eindeloos belangriker goed as hierdie tydelike goed. Want hierdie tydelike goed is net aards. En dis dan wanneer Jezus ons wind kom uitsla. Dis dan wanneer Jezus met jou en my kom praat. Hoe tragisch is dit? Hy sê in hierdie eerste gedeelte, in hy eerste paar verse, hy sê, Hierdie is vir die mense van die licht. Hoe kan ons so dom wees? Ons leef in die licht. Ons maak dom besluite. Ons maak dom besluite. Hoe traag is dat ons so sikkel om die les te verstaan, omtrent elke bestuurder daar buiten, Luister, as jy bestuurder van die bezigheid is, dan is jou grootste focus, is om nie net van jou, om jy van die goed ontslaat raak, maar jou streef is, jy is verbind aan die maatskapie, jy is verbind aan die manier, hoe die maatskapie functioneer, jy is verbind aan die plan, om vir die maatskapie voordeel te bring, dan alleen kan jy slaag as een goeie bestuur. Kan ek vanmorgen vir jy sê, as ons dit moet vergelijk met ons self en Godse koninkryk, dan beteken het ons, ek leef vir sy koninkryk en ek jaag om vir hom suksesvol te wees. Ek jaag om vir hom die voordeel te bring. Ek jaag en ek strewe om vir hom in te bring. Kleerens, as ons na ons self kyk, is dit nie waar, dat ons per die keer ons kop in skaamte kan laat sak nie? Is dit nie waar, dat ons per die keer vir ons self kan sê, leeg maak ek my min eiwer vir Godse koninkryk? Ek het min enthousiasme om vir God sy sy koninkryk uit te staan. En betuid keer is ek te skaam om te sê ek is ek kind van die Heere. Betuid keer is ek te skaam om sy koninkryk te verteenwoordig. Betuid keer is ek te skaam om te sê ek behoort aan die Heere. Hallo. Betuid keer met ons ons kop in skaam te laat sak. Weet jy wat? Ons belangeloosheid vir die eeuwige waarde steek per die keer slag af. Per die keer is my passie vir hierdie tydelike goed groter as my passie vir hom. Amen. En nou, weet jy wat vir my slag is van hierdie gelijknis? As kies toch wat my slag is van hierdie gelijkenis, hy begin dier te praat en hy sê, hy praat met sy disciples. Hy praat met sy disciples. 
Wie zijn discipels? Dat is zijn kerk. So, hij kon niet zo so wel vanmorgen gezegd. Hij praat met ons. Amen. Hoe kan het wees, dat ons waardes in die kerk zo so dier mekaar geraak het, dat ons skatte wil bij mekaar maak, in plaas daarvan, om ware rijkdom te bezit, om waarlijk alles voor hom te kan gee. As, as ons lees, dat hij zorg voor die mossie, hy sorg vir, vir die veld, Hoeveel te meer zal hij niet voor ons zorgen? Nie? Maar ons focus te veel op die bij en ons mis die inning wat hij voor ons instuur het. Zo so kom hier die gelijkenis. En hij maakt ons wakker. Als ons eerlijk is. En hij laat ons besef, die leven gaan oor meer as my. Die leven gaan oor meer as hier die aardse goed. Die leven gaan oor om te focus op verhoudingen. Die leven gaan oor ek jaag naar die prijs. Ek wil jou vanmorgen kom vraag. Wat betekent dit om eerlijk voor God te wees? Wat betekent dit dat je in een eerlijke verhouding met hom is? Wat betekent het dat je eerlijk kind van God is? Wat betekent het dat je een goede bestierder in zijn koninkrijk kan wees? Weet je wat? Ons wonder zo so graag wat ons nog kan doen om het voor onszelf makkelijker te maken. Wat ons zal beginnen wonder, wat kan ons doen? om sy koninkrijk uit te brei. Om ander vir hom te wen. Ons word geconfronteer met waar ons hart le. Ons word geconfronteer oor waar ons passie is. As ons eerlijk is, kom die Heere eindelijk en hy vraag vanmorgen vir ons, hoe lyk jou enthousiasme, hoe lyk jou ijver, hoe lyk jou passie vir God en sy koninkrijk? Als ons eerlijk is, vraag die Heere vanmorgen vir jou, hoe kom het ek jou gereed? Hoe kom sien ek jou? Is het net terwille van jouself? Die lewe is baie in die Heere's tijd. As ons net eerlijk is, luister, ek wil jou vanmorgen kom aanmoedig. Die Heere wil jou sien. Hy wil vir jou vanmorgen gee, Ver boe wat jy kan bid of dink. Hy wil vanmorgen vir jou doen, ver boe wat jy kan vraag of verwag. Die Heere wil vanmorgen vir jou doen, wat ander nie kan doen. Hy wil vanmorgen in jou leven iets tot stand breng. My vraag vir jou, is jy eerlijk in jou verhouding met hom? Is jy rechtig eerlijk? Is jy rechtig eerlijk? Is jy rechtig eerlijk oor dit wat met die Heere bezig is in jou leven? Of, dink ons nie, betek jy die leven draai net om ons? Luister, die Heere het iets vir jou in stoor. Hy wil vanmorgen vir jou kom vraag, is jy bereid om vanmorgen eerlijk te raak? En nie soos hierdie oneerlijke bestuurder te wees, maar eerlijke bestuurder, in sy hand. Om te besef, dat die lewe gaan oor meer as nou. Die lewe, is eindelijk wat hierna vir ons waag. Die hoofletter lewe. Lewe met een groot hoofletter. Lewe, en lewe in oorvloed. Lewe wat nie duidelik is nie. Lewe wat eeuwig is. Dit is die lewe wat hy vir jou instoor het. Kom ons sluit ons oor. Heere, vanmorgen wil ons net voor u kom buig. En ons wil vanmorgen kom vraag, Heere, as ons, as ons luister na hierdie skrif, 
dan besef ons hoeveel keer is ons nie maar soos na haar willen stuur. Ons probeer vir ons skatte by mekaar maak. En ons is nie eerlijk met ons self. Ons is nie eerlijk teen oor u nie. Ons is nie eerlijk teen oor die mense rondom ons nie. Heere, vanmorgen kom u dier u gees. U kom werk in ons harte. U kom werk in ons lewe. U kom werk in ons gedagtes. Dankie, Heere, dat u gees nou met ons deel. Vader, in die naam van Jezus Christus, wil ons voor u kom staan, eindelijk kom buig, en ons wil die kwaad wat ander aan ons gedoen het, vergewe. Ons wil mense vry spreek, wat hulle ons skuld. Heere, ons wil eerlijk teen oor u wees, en eindelijk ons eie gebrokenheid voor u kom belei. Heere, wees ons genadig. Help ons om eerbaar te bly. Dankie Heere, dat u nou dier die Heilige Gees met elke een van ons praat. Wat een voorrecht Heere, om net die kans aan te grijp, om ons eie gebrokenheid, ons eie sonde, ons eie misdade, voor u te kan kom herken en te belei. Heere, ons is jammer. Ons is jammer Heere, dat ons u teleerstel. Ons is jammer Heere, dat ons u koninkryk in die steek laat. Heere, ons is jammer dat ons focus op hierdie alledaagse goed en nie op die eeuwige nie. Dankie Heere dat u vanmorgen dier die Heilige Gees ons vry maak, ons los maak, eindelijk ons kom bevry van hierdie passie. Heere, geef ons nieuwe enthousiasme, nieuwe eiwer, vir u en u koninkryk. Dankie, Heere. Ek wil bid vir elke broer en sister, Heere, dat u die Heere die naprediker van u woord sal wees. Dat ons die woord sal lees, soos wat ons hier vanmorgen gelees het in Lukas 16. Heere, dat ons sal verstaan dat u het vir ons meer in stoor as net die duidelike. Heere, hierdie genot wat veroomlik is, gaan voorbij. Maar as vir ons eeuwige hoop by u. Daarvoor dank ons u in Jezus naam. Dank u Heere dat u vanmorgen dier u heilige gees met elkeen deel in Jezus naam. Seen ons broers en sisters en ons eer u daarvoor. Amen.